Bueno, mi nombre es Mariano Schuster, soy editor en la revista Nueva Sociedad, la revista de Ciencias Sociales eh, para América Latina, y mm, he escrito un texto para la Fundación Carolina respecto de la situación de la izquierda latinoamericana o de las izquierdas latinoamericanas, debido a que eh, son diversas y actúan en un marco eh, muy amplio, y si son capaces hoy, en un contexto de crisis, de generar o de producir un nuevo contrato social. El texto fundamentalmente empieza trabajando sobre la crisis de la izquierda eh, luego de la caída del muro de Berlín y cómo esas izquierdas se fueron reconfigurando en Europa y en América Latina y los diferentes modos en los que se produjo esa reconfiguración. Y luego avanza sobre um, un terreno histórico en el cual analizo lo que, se llamó el pro, lo que se denominó como el proceso de la marea rosa, es decir, aquel proceso que se inició en la primera década eh, del siglo XXI y que tuvo como protagonistas a una diversidad de países de la región que avanzaron en proyectos que podríamos considerar como progresistas, a pesar de que no todos fueron liderados por personajes o personalidades que provinieran de tradiciones políticas de la izquierda, pero ciertamente encararon un, un marco regional uh, que, que giró hacia, hacia la izquierda. En ese sentido, planteo una diferenciación entre los distintos eh, gobiernos y a la vez expreso luego el problema, los problemas que, que sucedieron a estos, a estos gobiernos luego de la caída del precio de los commodities y eh, la imposibilidad de seguir generando las transferencias de ingresos eh, que generaban en la primera etapa. Hubo un pequeño interregno de gobiernos de, de derecha hace unos años y luego hubo un, un segundo eh, momento progresista, lo que podríamos considerar como el retorno de los progresismos regionales. Retorno de los progresismos que hoy nuevamente está en crisis con un ascenso ya no de derechas tradicionales, sino de derechas cada vez más radicales, de extremas derechas o derechas radicales. Eh, y en ese sentido planteo cuáles han sido, a mi entender, algunos de los problemas de las izquierdas en el gobierno, sobre todo focalizándome en sus perspectivas puramente eh, estatalistas y gubernamentalistas, es decir, su incapacidad de desarrollar primero procesos en la sociedad civil y luego en el Estado. Eh, en ese sentido propongo repensar tradiciones políticas de izquierdas de la primera mitad del siglo XX que nacían de la sociedad civil e iban hacia el Estado, pero ya llegaban al gobierno, al poder, con una sociedad civil robusta que se planteaban desprivatizar la esfera pública y que esa desprivatización no necesariamente implicaba una idea um, de estatalización de la, de la vida social, de la vida cultural, de la vida, de la vida política. En ese sentido, mi, mi interés es plantear cuáles son los desafíos de las izquierdas latinoamericanas que necesitan repensar, sobre todo en un contexto en el cual las extremas derechas y las derechas radicales se encuentran en auge en toda la región, como lo hemos visto recientemente en el caso de mi país, Argentina, donde ha ganado eh, un candidato de la derecha radical, eh, en este caso anarcocapitalista, como lo es eh, Javier Milei. Así que, básicamente, el desafío es repensar cuál es la posibilidad de una política de izquierdas, cómo las izquierdas pueden reconectar con la idea de fraternidad, que es la idea olvidada de la tríada de la Revolución Francesa, y al mismo tiempo desarrollar unas políticas desde la sociedad civil y otras desde el Estado.